வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரிவால்வ் ஃபீச்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிவால்வ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அந்த ஐக்கானை பார்த்தீங்க அப்படின்னால உங்களோட அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நாட் ஓன்லி இன் கிரையோ நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர் போனீங்க அப்படின்னாலும் அதோட ஐக்கான் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அது என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூ டி டிராயிங் வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த டூ டி டிராயிங்கை ஃப்ரண்ட்லேயோ பேக்லேயோ வந்து மெட்டில் ஆட் பண்ணுறதோ ரிமூவ் பண்ணுறது இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் அதே மாதிரி இங்கே ரிவால்வ் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் அதே மாதிரி தான் பட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த ட்ராயிங்கை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சென்டரில் ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குது அந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ரெட் கலரில் நம்ம ஒரு ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்கெட்சை ரெஃபரன்ஸை எடுத்துகிட்டு இந்த ஆக்சிஸ்க்காக ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் மெட்டில் ஆட் ஆகிருக்கு இதுதான் ரிவால் அப்படிங்கிறது ஸோ சிம்பிள் கான்செப்டாக வந்துட்டு இது ஒரு ப்ரைமரி ஃபீச்சர் இந்த ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரைமரியாக ஒரு பார்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ரிவால் அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் பேசிஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நீங்கள் ஒன் டிகிரியிலிருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் எவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து மெட்டில் ஆட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் ரிவால்வில் கிளிக் பண்ணதையும் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிற மாதிரியான டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேஷ் போர்டில் நம்ம எப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடில் வந்து எப்படி சாலிடு சர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து நம்ம சாலிடு ஃபீச்சர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சர்ஃபேஸ் ஃபீச்சர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்சிஸ் ஸோ நம்ம எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக இருந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அதே லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரியே டெப்த் ஆஃப் கட் ஸோ இங்கே டெப்த் ஆஃப் கட் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த ஆங்கிள் ஸோ நம்ம எப்படி டெப்த் ஆஃப் கட் கொண்டு போகணும் சிமெட்ரிக்காக இருக்கணுமா இல்லை வந்துட்டு ஒரு சைடு மட்டும் ரிவால்வ் ஆகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஃப்ளிப் ஆப்ஷன் இருக்குது மெட்டல் ரிமூவிங் இருக்குது திக்னஸ் ஆட் பண்ணுறது லைக் என் சீட் மெட்டல் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பாடி ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போது சாஃப்ட்வேரில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் கிரியோ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த வீடியோவில் அகைன் நான் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் மோர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரியோ ஸ்டார்ட் பண்ணதையும் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணணும் ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டேரக்டாக வந்துட்டு அந்த இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பிடிசி கிரையோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேட்டரை செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நியூ ஃபைல் நியூ ஃபைலில் நம்ம பார்ட் ட்ரா பண்ணுறோம் சாலிட் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் டூ அப்படிங்கிற நேமில் கொடுக்குறேன் யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது அன்டிக் பண்ணி விட்டுட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ ஓப்பன் ஆகக்கூடிய இந்த விண்டோவில் நம்ம வந்து யூனிட்ஸ் செட் பண்ணுறோம் ஸோ எம்எம் என்எஸ் பார்ட் சாலிட் அப்படிங்கிற இந்த யூனிட்டை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம வந்து பார்ட் என்ராய்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்ட்டில் இந்த ரிவால்வ் அப்படிங்கிற ஐக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் அப்படிங்கிற டேப்பில் ஷேப் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ரிவால்வ் அப்படிங்கிற இந்த டூல் ஸோ நம்ம முன்னாடியே நம்ம இன்டர்னல் ஸ்கெட்ச் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெட்ச் பற்றியெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ வந்து இன்டர்னல் ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரிவால்வில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் பிளான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் வியூ உள்ளே போயாச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து டூ டி ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்தாச்சு ஸோ நம்ம டூ டி ஸ்கெட்ச்சுக்கு வந்ததையும் கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இந்த சென்டர் லைன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து இங்கே டேட்டா நம்பருக்குடைய சென்டர் லைன் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா இந்த சென்டர் லைனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிவால்வ் ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு ரிவால்வ் வந்து ஹரிசானலாக ஆகணுமா வெர்டிக்கலாக ஆகணுமா இல்லை ஆங்கிளாக ஆகணுமா அப்படிங்கிற நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ரிவால்வ் வந்து ஹரிசானலாக ரிவால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் சென்டர் லைன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி வர்டிக்கலாக சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு மற்ற ஹரிசானல் சென்டர் லைனுக்கு வந்து நான் நார்மல் சென்டர் லைனே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ண
முன்னாடியே நம்ம டேட்டம் சென்டர் லைனாக ஒரு இடத்துல மட்டும் ட்ராப் பண்ணதுனால ஒரு பிளேஸில் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகிட்ருக்கு ஓகே இது வந்து சிமெட்ரிக்காக வேணும் நம்ம ட்ராப் பண்ணதுக்கு சிமெட்ரிக் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறனால இங்கே வந்து நம்ம சிமெட்ரிக்கே டூ செலக்ட் ரெண்டு யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியாது பட் நான் வந்து இந்த ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி பதில் நான் வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ சிமெட்ரிக் அதாவது நான் ட்ராப் பண்ணுறது இந்த மிடில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நான் ட்ராப் பண்ணுறது இங்கே மிடில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்து இந்த சைடு ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இந்த சைடு ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவே நான் வந்துட்டு ப்ளண்டு வச்சேன் அப்படின்னா நான் வேல்யூ வந்து கொடுத்துக்கலாம் நான் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்குறனோ அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அதே மாதிரி டூ செலக்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது இது மாதிரி இந்த டேட்டம் பிளான்ஸோ இந்த டேட்டம் கர்வோ உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நான் ரொட்டேட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ டூ செவன்ட்டி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது நான் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டேட்டம் பிளேனை செலக்ட் பண்ணதுனால இதை நீங்கள் வந்து ஃபிளிப் பண்ணிக்க முடியும் எந்த சைடு மட்டும் வேணும் அதாவது அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அதாவது டூ செவன்ட்டி அவுட்டரில் இருக்கக்கூடியது வேணுமா இல்லை இன்னரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நைன்ட்டி டிகிரி மட்டும் வேணுமா அப்படிங்கிற நேம் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே மெட்டல் ரிமூவிங் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகலை பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபீச்சர் தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீச்சர் ட்ராப் பண்ணும்போது இது ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ஸோ சர்ஃபேஸ் நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா திக் திக்னஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாலோவாக க்ரியேட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லாமல் நீங்கள் திக்னஸ் ஆட் பண்ணணும் சீட் மெட்டல் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா சாலிடு போயிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ஆட் பண்ணுறக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் திக்னஸ் டு த ஸ்கெச் கவுட் அப்படின்னு ஸோ இங்கே நம்ம இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம திக்னஸ் வேல்யூ இந்த இடத்துல கொடுத்துக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் அதை நீங்கள் ஃபிளிப் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம ட்ராப் பண்ண ப்ளேஸ் மீன் மீன் நம்ம ட்ராப் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ யூ த்ரீ நோ இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ப்ரொஃபைல் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிற நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சென்டர்லேயும் நான் லைன் வரைஞ்சிருந்தேன் அதனால் எனக்கு சென்டர்லேயும் மெட்டல் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு சென்டரில் மெட்டல் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சென்டர் லைன் வரையாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அவுட் சைடில் வரும் ஓப்பன் லூப்பாகவும் நம்ம ஸ்க இந்த ரிவால்வ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் ஐ கோ டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் சாலிட் சர்ஃபேஸ் இப்போ நான் வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரா பண்ண ஸ்கெச் எது அப்படிங்கணும் ஆக்சிஸ் எதுவும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தான் மீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஸ்கெச்சை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு நான் எனக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் வந்து தப்பாக இருக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் எடிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே உள்ள என்ட்ரு ஆயிரும் இங்கே வந்து நம்ம எல்லா டைமண்ட்ஸுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகேன் நம்ம நார்மலாக ஸ்கெச் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே நம்ம ஆக்சிஸ் வேணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் போனோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு சைடு மட்டும் வேணுமா ரெண்டு சைடு வேணுமா அது என்ன டெப்த்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம இங்கே டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பாடியில் போனோம் அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு பாடியில் தான் சேவ் ஆகும் நீங்கள் க்ரியேட் பாடி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ஒரு பாடியாக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போனோம் அப்படின்னா இந்த ரிவால்வோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து நமக்கு மாடல் ட்ரீயில் விசிபிள் ஆகும் ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஏதாவது நீங்கள் ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ட்ராப் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் சின்ன இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஸ்கெச் வரும் இந்த ஸ்கெச்சில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கெச் ட்ராப் பண்ணுறீங்களா டேட்டம் கவுட் டேட்டம் பிளான் டேட்டம் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அகேன் நீங்கள் இதை ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ப்ரிவ்யூ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு எஜ்ஜு மட்டும் பார்க்கணும் இல்லை சாலிடாக பார்க்கணும் இல்லை ஃபுல் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ரிவால்வ் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஓகே கொடுக்கறது மூலமாக இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ அகே நான் இந்த சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை
ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்டையர் ப்ரோக்ராமை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்டு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க க்ளோஸ் விண்டோ அப்படின்னு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக வந்துட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெஷலாக நம்ம என்ன விண்டோவில் இருக்கிறோமோ அந்த விண்டோவை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து இப்போ மொத்தமாக எத்தனை பேக்ரவுண்ட் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் விண்டோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக எத்தனை விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்